गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे थे और आज हमें डिस्कस करना है इसका लास्ट पार्ट दैट इज बाइनोमियल नोमन क्लेचर ठीक है जैसे जैसे हमारे पास स्पीशीज आइडेंटिफाई होती गई वैसे वैसे हम उन्हें <coughs> अलग अलग नाम से बुलाने लगे लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे नाम प्रपोज किए गए पर फिर जो हमारी साइंटिफिक कमेटी थी उनने ये सोचा कि अगर इसी तरीके से सब लोकल लैंग्वेज में नाम देते रहेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और हम अपनी एनर्जी उस चीज़ में वेस्ट करते रहेंगे जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है जिसे हमने ऑलरेडी नाम दे दिया है ठीक है तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए कार्लस लीनस ठीक है जिसने एक नॉमन सिस्टम बनाया और इस सिस्टम को सबसे पहले लार्ज स्केल पर प्रपोज किया यानी लार्ज स्केल पे प्रपोज किया मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल को इस सिस्टम के थ्रू नाम दिया गया ठीक है इस इस सिस्टम का हमने नाम रखा बाइनोमियल सिस्टम बाइनोमियल मींस टू इसका मतलब था कि कोई भी आप साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो उसमें दो नाम को इंक्लूड करें किसी भी प्लांट और एनिमल के ठीक है इसीलिए लीनस को हमने फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम एंड फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला क्लियर उसके बाद जब हमें पता लगा कि बाइनोमियल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके थ्रू हम सबको नॉमन क्लेचर दे सकते हैं तो फिर जो हमारी साइंटिफिक कमेटी थी उनने डिसाइड कर दिया कि अब तक जितने भी प्लांट और एनिमल डिस्कवर किए गए हैं उन सब के लिए हम नॉमन क्लेचर करने के लिए बाइनोमियल सिस्टम को ही फॉलो करेंगे ठीक है तो कुछ सेट ऑफ रूल बनाए गए कि अगर इस सेट के रूल को फॉलो करके आपने अगर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो आपको इस रूल को फॉलो करके ही नॉमन क्लेचर करना होगा तो ही उस नाम को हम इंक्लूड करेंगे और हम उन्हें साइंटिफिक बुक्स में जर्नल्स में आर्टिकल्स में इंक्लूड करेंगे अगर आपने इन रूल्स को फॉलो करके नॉमन नहीं किया किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो आपका नाम इनवैलिड कंसिडर कर दिया जाएगा ठीक है बायनोमियल नॉमन के अकॉर्डिंग जो रूल थे वो ये थे कि बायनोमियल नॉमन में किसी भी स्पीशीज में दो नाम होने चाहिए एक फर्स्ट नेम और एक सेकेंड नेम ठीक है जो फर्स्ट नेम होगा वो हमें नेम ऑफ जीनस यानी उस ऑर्गेनिज्म के जीनस के बारे में बताएगा जो सेकेंड नेम होगा वो उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज के बारे में बताएगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम हो तो उसमें दो नाम होने चाहिए पहला नाम उसके जीनस को और दूसरा नाम उसकी स्पीशीज को बताएगा ठीक है उसके बाद जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे हम जो जीनस को बताएगा उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा सेकंड का वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ मैंने साइंटिफिक नेम लिखा है मैंजी फेरा इंडिका दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंगो के लिए हम साइंटिफिक नेम में मैंजी फेरा इंडिका यूज़ करते हैं जिसमें मैंजी फेरा उसकी जीनस को बता रहा है और इंडिका उसकी स्पीशीज को बता रहा है तो जब मैंने लिखा आप देख सकते हैं कि एम मैंने कैपिटल लिखा है और आई मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है दूसरा रूल क्या है कि जब भी आप इसे फ्री हैंड में लिखें जैसे मैंने अभी लिखा या आप उसे टाइप करें तो जेनेरिक और स्पीशीज नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करें आप देख सकते हैं कि ये मैंने फ्री हैंड लिखा था और मैंने इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया है एक ही लाइन से दोनों को अंडरलाइन नहीं किया गया है अलग अलग अंडरलाइन किया है और पूरे नॉमन क्लेचर में सिर्फ साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन किया गया है ठीक है जब हम इसे प्रिंट करें तो इटैलिक्स में जैसे हम इटैलिक्स में थोड़ा सा स्लाइड करके लिखें ताकि हमें पता लग जाए कि ये लैटिन ओरिजिन का है यानी इंग्लिश टर्म्स में हम अभी कभी भी साइंटिफिक नेम नहीं देते हैं जब भी हमें साइंटिफिक नेम देने हैं तो वो हमेशा लैटिन या ग्रीक में लिखा जाता है क्योंकि ये लैंग्वेजेस डेड हैं डेड है मतलब इनके अंदर अब कोई इन्वेंशन या एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे जो रूल रेगुलेशन जो वर्ड प्रपोज कर दिए गए वही स्टैटिक है 
उसके बाद बेटा सिग्निफिकेंस क्या है साइंटिफिक नेम की तो सिग्निफिकेंस है कि स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल है यानी एक पर प्रपोज कर दिया गया तो वर्ल्ड के हर कॉर्नर में यही नेम फॉलो किया जाएगा मैंजी फेरा इंडिका ही है जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है चाहे यूएसए में लो चाहे इंडिया में लो चाहे चाइना में लो जहाँ पर भी लोगे लोग समझ जाएंगे कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं दूसरा साइंटिफिक नॉमिन जो है वो मीनिंगफुल होता है यानी कि हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग टू प्लांट और एनिमल ठीक है जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है पायरस मेलिस पियर जो हम नॉर्मल नाशपति खाते हैं उसका साइंटिफिक नेम है पायरस मेलिस और इसमें जो मेलिस टर्म है वो ये इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर मेलिक एसिड प्रजेंट होता है ठीक है तो अभी तक हमने सारी टेक्सोनॉमी जो पढ़ी वो क्यों इम्पॉर्टेंट थी क्या सिग्निफिकेंस है उसकी उसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है टेक्सोनॉमी की कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं हमारे आजू बाजू जितने और प्लांट एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन टेक्सोनॉमी से मिलती है दूसरा विद दी हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीन कैन बी स्टडीड इजीली हमने एक सिस्टम फॉलो कर दिया है हमने एक पैटर्न बना दिया है तो अब बहुत इजी हो जाता है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की एक साथ स्टडी करना ठीक है मैक्सिमम डाइवर्सिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है अभी तक ऑन अर्थ ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि 300 हंड्रेड लैख यानी थर्टी मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं जिसमें से हमने सिर्फ 17 लाख टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है यानी इतने ऑर्गेनिज्म है जिन्हें अभी भी डिस्कवर करना बाकी है जिसमें से आप देखें कि 12 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल है एंड फाइव लैख टाइप्स ऑफ प्लांट्स है ये तो आप समझ ही गए होंगे हमने जब डाइवर्सिटी पढ़ी तो एनिमल्स के फाइलम बहुत ज़्यादा थे और प्लांट्स के फाइलम बहुत ज़्यादा कम थे एज कम्पेयर टू एनिमल्स थैंक यू दिस चैप्टर एंड्स एयर नेक्स्ट वीडियो से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे the bell icon on the youtube app and never miss another update